Pa neću vam, moji dragi gledatelji, pričati o daleko najgorim namirnica za vaše bolesto srce. Dakle, sve ove namirnice koje ću vam danas govoriti uzrokuju srčani udar, krvne ugruške, bilo koje drugo bole srca, recimo visoki krvni tag i sl. Dakle, jako pratite mi emisiju do kraja, biti će vam jako bitne informacije i na kraju emisiju ću vam dati nekoliko mojih savjeta kako ćete prirodno i sigurno spričavati upravo bolesti srca i krvni žila na najbolji i najzdravi naravno mogući način. Sada ću vas, moji dragi gledatelji, iznimno nasekirati. Nažalost, ova emisija će biti takva, ali je ekstremno bitna. Dakle, ovo je stvarno, morate ozbiljno shvatiti. Praktično sve ono što najviše volite, uzrukuje najgore bolesti današnjeg modernog načina života. Jer puno puta sam rekao, bolesti srca i krvni žila su broj jedan uzrok smrti i nesposobljenja u modernom načinu života. A jedan od glavnih uzroka je enormno konzumiranje ekstremno loše hrane dugi vremenski period. Dakle, i sva istraživanja su fenomenalno jasna. Nekad prije 30-40 godina bolesti srca i krvni žila, dakle visoki krvni tlak, krvni ugrušci, ne znam, srčani udar, ljudi su najčešće oboljevali za 60-70 godina pa nadalje. Danas vi, nakon 30 godina kasnije, imate enorman broj osoba koji imaju 20-30 godina. Ja mislim da se toga svi i nekako svjedoci. Svako malo čujete da je netko umro od srčanog udara i sl. ili u puno manjim, mlađim godinama života. Šta se tu promijenilo? Mi smo enormno promijenili e, svakodnevni život u zadnjih 30 godina. Ima puno razloga zašto se dovodi do srca, dakle, dakle, bolesti srca i krvnih žila, a jedan od najgorih je ona hrana koju mi konzumiramo. Mi izuzetno puno jedemo i izuzetno puno jedemo jako loše hrane i namirnice. I prva hrana koju morate potpunosti izbaciti, ukoliko želite spasiti vaše tijelo da ne dobije srčani udar, krvne uguške i sl. bit će proizvodi na bazi mesa. Specijalno dakle crvenoga mesa. Pa onda razmišljamo o svim onim dakle, situacijama vezano za dakle, mesne prerađevine. Kobasice, šunke, slanine, ne znam, salame i sličnog tipa, dakle mjesnih prerađevina su jedan od glavnih uzroka nastanka srčanih bolesti. Vi kada to redovito konzumirate, imate enormnu potenciju da dobijete srčani moždani udar visoki krvni tlak. Jer sve te vrste namirnice koje ću vam kasnije nabrajati, krcate su prije svega sa soli, sa šećerom i izuzetno lošim kolesterolom. To je onak kolesterol koji mi nazivamo LDL kolesterol ili kolesterol niske kustoće koji ima nevjerojatnu mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka. Dakle, upravo iz ove perspektive sve ove namirnice su krcate tema. Dakle, vi ukoliko jedete crven, dakle meso praktično svih mogućih vrsta. Mi kada govorimo o konzumiranju mesa, ja osobno nam preporučio da recimo dva puta tjedno jedete meso, ali neka bude organski proizvod. Što vi svakodnevno jedete i koliko puta su vam, aj moji dragi gledajte, recite mi, koliko puta su vam rekli da vama nije namirnica ili obrok bez mesa? Zašto je to tako? Šta mislite? Upravo je potpuno suprotno, vam mesa možda treba dva puta tjedno i neka bude organski proizvod ako ikako moguće. Dakle, vi ako redovito koristite meso i mesne prerađevine, imate značajnu mogućnost dakle, nastanka srčanog moždanog udara visokog krvnog tlaka. Isto tako, dakle, morate razmišljati, ukoliko redovito konzumirate dakle, brzu hranu, a to je hrana kao što su pice, hamburgeri, ne znam, ona dostavna hrana koju redovito ljudi jedu da se počaste, Bože moj, je isto tako krcata sa solju, dakle rafiniranim preleđenim ugljohidratima, mesom i sličnima, apsolutno morate izbjegavati. Dalje što morate voditi računa. Postoji određena skupina namirnica koje su krcate normno sa nezdravim masnoćama. I to ono kada jedete ovakve vrste namirnice, dakle vi njih se često stavljate i u brzu hranu, imate ga jako puno u mesu, ali se može naravno pripremati ovakve vrste namirnice sa ovim masnoćama i normalno pogoršava vaše Zdrav. Mi se nazivaju nezdrave masnoće ili hidrogenisije da na ulje. Tu specijalno razmišljam o onim najjeftinijim uljima što postoje. Sunco koje je ta ulje, repićino ulje, ulje šafranike i slične vrsta ulja koje redovito konzumirate enormno pogoršavaju zdravlje vašeg srca. Ali u istu skupinu spadaju margarini, majoneze, recimo maslaci i slična vrsta perspektive. Recimo na vrhnja za kuhanje i sl. Dakle, krcate su enormno su loša za vaše srce. Dakle, to isto morate izbaciti svakodane prehrane. A sve vam to čini jako fino i ukusno, je li tako? Samo da lijepo uzeti što je više masnoća i situacija je super. Isto tako, morate apsolutno izbjegavati prženu hranu. Hoćete pržiti meso, hoćete li pržiti ne znam, nekakvu vrstu povrća ili šta god, dakle prženo, specijalno tim lošim masnoćama je katastrofa za vaše srce i krvi život. 
Dakle, i to moramo izbaciti iz organizma. A sve, zapravo i svakodobne prehrane, a sve to volimo enormno jesti. Dalje, sve na bazi bijeloga brašta. Bijeli kruh, bijela riža, bijela tjestenina. Peciva svih mogućih vrsta, pekarski proizvodi, ne znam, čevapi, bureci, croissane, wafli, slično od dakle toga tipa, sve što na bazi bijeloga brašta, bijele riže, bijele stjetenine je enormno loše za vaše organice. A sve to enormno volimo za jest. I sad kad se baš pitate šta ćemo mi jadni jest ako ovo ne jedemo, imate more drugih opcija koje ću vam reći na kraju emisije. Dakle, vodite mi računa o tome. Dalje, ono što enormno pogoršava, dakle, vaše zdravlje biti će apsolutno šećer. Mi enormno konzumiramo šećer svakodnevno. I zadnjih 30 godina mi šećera konzumiramo kao nikad više u povijesti. To su sad druge priče zašto mi to tako jedemo. E, hoću samo reći da je za lakše razumijevanje shvatite. 90. godina prošloga stoljeća prosječna osoba u razvijenom svijetu je konzumirala 7 do 8 kg bijelog rafinernog šećera u jednoj godini. Danas nam prosječna osoba u razvijenom svijetu konzumira 80 do 90 kg bijelog šećera svake godine. Jesi možete uopće razmišljati koliko je to količina šećera u našem organizmu. On izaziva teške ovisnosti, čini vas brzo vladnjima i između ostalog dijelo je izuzetno upalo na vaše srce, krvne žele i sl. Sve što znate što je slatko, morate jesti u iznimno malim količinama. Kolači, rekli smo keksi, slatki namazi, što god da je slatko, morate svesti apsolutni na minu. Jedan od najvećih opasnosti su vam slatka pića. Sokovi, recimo energetska pića, recimo ledeni čaj, međutim, ukoliko konzumirate alkohol, ista situacija. Jer vi kad ubacujete tekući šećer, a oni su krcati sa samim šećerom, enormno pogoršavate dakle, vaše zdravlje i jako kratkom vremenskom periodu vaše krvo toko skoči šećer, koji enormno dakle, loše djeluje na vaše neke srce i krvne žive. Vodite računa onim otrovima koji se nazivaju grickalice. Dakle, grickalice razno raznih vrsta. Dakle, čips, ne znam, kreker i slična vrsta perspektiva, apsolutno izbaciti svoje svakodnevne namjene konzumacije. I vodite apsolutno računa, oni, većina ovih zapravo konzerviranih proizvoda iz dućana su iznimno krcati sa nutrijentima koje vam uništavaju srce i krvne žive. Jer sam sad puno nasekirao, jesam kao i moje pacijente ovdje u ordinaciji svaki puta kad vam pričam o tome. Međutim, to je nažalost činjenica. Dakle, vi kad ovo konzumirate, puno su veće šanse da razvijete srce, dakle, bolesti srca i krvnih žila. Međutim, postoji izuzetno puno namirnica koje trebate konzumirati pa da se ovo a, ne dogodi. I na mome kanalu imate tisuće video zapisa o samo ovoj temi. Međutim, u kratkim crtova ću vam reći. Šta trebate jesti ako ne želite jesti ove otrovne otrov za vaš organizam? Prije svega povrće. Ajde, molim vas, konzumirajte, dakle, povrće, imate ih tisuće vrsta povrća i neka glavna dakle, e, prava namirnica koju želite konzumirati svaki dan će biti povrće. To kako bi ja rekao, kada pojedete jedan tanjur dnevno, 70% tanjura neka svaki dan bude povrće. Kuhano, recimo variva, sirovo povrće, dakle, i svih mogućih vrsta. Uopće neću napomenjati da treba biti organsko, ako nije organsko, jedite i ovako od ovog drugog tipa. Isto tako, umjereno jedite voće jedno do dvije vočke dnevno može vam pomoći dakle vašem zdravlju. Enormno zdravlje namirnice za vaš organizam su cjelovite žitarice, dakle orašasti plodovi i sjemenki. Umjerenim količinama svaki dan ih konzumiram. Kao što sam malo prije napomenuo, nezdrave masnoće se nalaze u onim specijalnim namirnicama, međutim imate nešto što se nazive zdrave masnoće. Njih apsolutno želite svaki dan. Ekstra djevičansko kokosovo ulje, ekstra djevičansko masno ulje avokado ulje, ne znam, bučino ulje, ulje od oraha, orašasti plodova i sl. enormno dakle, poboljšava vaše zdravlje. One namirnice koje vi i tekako daravno želite konzumirati, apsolutno će biti cjelovite žitarice kao što su raž, ječam, zobene, pahuljice, burgulj, heljiga, pir, integralna riža, recimo kus kus, redovito konzumirajte gljive, čajeve, recimo ono što ću vam preporučiti. Daj molim vas, počnite začinjavati vašu, vašu hranu. Ajde molim se, nemojte se ograničiti samo na ovim standardnim začinima, 5-6 standardnih začina koje imate. Oni su prilično jeftin način enormnom pojačavanja vašeg zdravlja. Pa onda imate u svojom ormariću kuhnju, ne znam, 15-20 začina razno raznih tipova. Kajenski papar, ne znam, džumbir, kurkuma, celonski cimet, dakle kardamom i sl. Dakle, ubacujte u vaše svakodnevnu konzumaciju enormno pojačavaju vaše zdravlje. Pite puno, jer recimo juhe su vam enormno zdravlje. E, pa bit ću svaki dan ako ikako mogu konzumirati dakle, juhu. Juhu je razno raznih vrsta. Juhe, variva, konzumirajte, enormno su bitni za vaše zdravlje. Dakle, generalno imamo puno namirica koja može pomoći. Međutim, za današnju emisiju ja sam htio napomenuti da ovo što sam rekao malo prije su najgore namirice za vaše srce i krvne. 
Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona, koje trenutno vidite na ekranu, i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoć je ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba.